Essa não foi a melhor das temporadas para o Flamengo. O time conseguiu vencer a Copa do Brasil, mas passou muito mal na Libertadores e também não está mais na briga pelo título brasileiro. Sofreu com várias lesões, a demissão do Tite, mas agora existe uma luz para a continuação desse túnel. Estamos falando de Felipe Luiz, o novo treinador do time que veio diretamente aí da base, porque ele treinava o Sub-20, né? Agora vem com a missão de tentar reerguer o Flamengo e voltar a vencer os principais troféus de elite do Brasil. E é isso que nós vamos ver hoje. Um reconstruindo o Mengão com Felipe Luiz Para isso nós estamos aqui no Mengudo Já com a Série A atualizada Com os times que subiram da Série B Eu removi também os times que estão na zona de rebaixamento No momento que eu tô gravando esse vídeo para ficar aí já com os times da próxima temporada Atualizei também os times que estarão disputando Libertadores e Sul-Americana, obviamente Com as posições que nós temos atualmente no Campeonato Brasileiro E a princípio nós temos aí 44 milhões de dólares, tá? Em orçamento Além de óbvias metas de vencer todos os troféus Que a gente disputa por aqui Isso é óbvio porque de fato o Flamengo tem um dos melhores times da América do Sul Com a Rascaeta e Pedro com 81 Sendo os melhores aqui inicialmente Junto com o De La Cruz fechando esse trio Mas a gente tem também o Rossi, o Gerson, jogador de seleção Tá jogando muito bem inclusive Léo Pereira, Everton Cebolinha, Bruno Henrique E companhia, alguns desses caras inclusive Estão lesionados na vida real, mas como a gente tá começando Como se fosse na próxima temporada, já estão disponíveis Aqui, e aí tem muitos outros nomes Como por exemplo, o Plata, o Alexandro O Michael, o Léo Ortiz Todos esses são só contratações para essa temporada, né, e tem até alguns mais recentes, como o Alcaraz ali e o Plata, que chegaram bem recentemente. O time de saída que o Felipe Luiz está usando é esse daqui que vocês estão vendo. Pode ser que hajam algumas mudanças com o passar do tempo. A gente vai tendo aí algumas modificações, mas a princípio esse é o Flamengo que deve ir a campo. É um baita time, não tem muito o que falar. É só apreciar e desenvolver essa galera para ver como é que eles vão se sair. Mas claro, sempre com a margem para melhorar. Então a gente já colocou dois jogadores aqui na lista de transferências que podem ou não sair do time. E alguns para empréstimos também que a gente vai ver aí se consegue ganhar um pouco mais de experiência para eles. Lembrando para vocês que eu só tenho acesso aos times brasileiros aqui no FC25 porque eu estou usando o patch FC Mania News, link na descrição, excelente para PC, exclusivamente para PC, tá? Se você quiser adquirir, compra pelo meu link que ele é baratinho e você ainda vai estar tá ajudando aqui o canal. E ao fim da janela nós tivemos uma venda, o Alan, que é um jogador que não convenceu muito com a camisa do Flamengo, foi vendido aí ainda para o PSV por 7 milhões e vários empréstimos aqui, Felipe Tereza foi para Fortaleza, o Lohan foi para o Sporting, Inter Miami trouxe ali o Everton Araújo, o Matheus Gonçalves River por uma temporada cada um deles. Como o nosso elenco já está muito bem montado, a gente vai fazer apenas a reposição de um jogador que saiu, que foi o Alan, né? Então a gente vai em busca de um jogador para atuar no meio campo. E vamos trazer um jogador que eu não vejo como uma surpresa tão grande ele pintar aqui no futebol brasileiro. Estamos falando de Renato Sanches, que era tratado como uma grande promessa portuguesa, mas não desenvolveu tão bem e muito pelo contrário, acabou sofrendo bastante com lesões e hoje mal vem entrando em campo pelo Benfica. Agora ele vai tentar aí se reerguer na carreira vindo jogar no futebol brasileiro, mais precisamente ao lado do Felipe Luiz aí no Flamengo. O custo para a gente trazer ele aqui para o time foi de 16 milhões de dólares, inclusive é um valor bem acima da realidade, tá? Ele não valeria tudo isso, mas é um jogador que pode ser útil 26 anos, principalmente se ele tiver continuidade. Ele já foi alocado aqui no time titular, com o De La Cruz fazendo essa função mais pela direita, quem rodou acabou aqui sendo o Michael nesse primeiro momento, mas claro, é um time com muitas peças, muitas opções que pode sofrer mudanças durante a temporada também. Muito bem, então assim nós vamos chegando no meio dessa nossa primeira temporada. E o Mengão começou o Brasileirão com o pé direito, são 16 jogos, 12 vitórias, 2 derrotas e 2 empates e liderança do campeonato com 4 pontos de vantagem para o Atlético Mineiro. Enquanto isso, nós também temos o Flamengo passando aí em segundo no grupo E da Libertadores, com o mesmo número de pontos do Milionários, né, cara? E acho que eles compraram a classificação, brincadeira, é só, meu Deus, essa daqui foi triste. Nas oitavas de final, a gente teve o Flamengo passando pelo São Paulo no confronto brasileiro, já de cara aqui, em 4x2 no agregado, e a gente avança para as quartas para enfrentar o Alianza Lima do Peru. Enquanto na CDB, que não é canal dos boleiros e sim Copa do Brasil, o Flamengo atropelou o Santos, 5x0, depois... Passou pela equipe do Grêmio 4x0, só atropelo até agora, hein, velho? Vamos pegar aí o Criciúma nas quartas de final. Mas é aquilo que eu vinha falando pra vocês. Durante a temporada a gente vai tendo a queda de rendimento de alguns jogadores e o que mais chama a atenção é o Bruno Henrique, que apesar de titular, tá despencando aí de nível técnico, né, cara? Principalmente, óbvio, pela idade e pelo fato de ele ser um jogador com característica de velocidade, então... Quanto mais ele vai ficando velho, mais ele vai perdendo a principal característica dele. O Flamengo vai ao mercado então e faz mais uma grande contratação no perfil Flamengo, né? Observando jogadores que atuem aí no futebol americano, às vezes sul-americano, mas dessa vez norte-americano, porque a gente vai lá na MLS e vamos trazer um meio campista argentino. Muito bom de bola! A Costa é a nova aposta do Flamengo para o nosso time aí nessa temporada. 
O Felipe Luiz convenceu o argentino a vir fazer uma parceria com o Uruguai Rascaeta e vir por 30 milhões do Cincinnati, lá do futebol da MLS, para ser titular absoluto ali na meia armação do nosso time, que agora tá pesadíssimo. O Acosta é um jogador de 30 anos, que faz a meia e também joga pelo lado esquerdo. E a gente passa a ter agora uma dupla de meia armação luxuosa, cara, com a Rascaeta, o próprio Acosta. Ainda temos o De La Cruz caindo aqui pelo lado e o Everton Cebolinha passa a ganhar um pouco mais de espaço. Felipe Luiz larga, digamos assim, aquele lateral apoiador que seria, no caso, o Ayrton Lucas para trazer aí o Gerson e o Sanches para mais marcação, um pouco mais atrás e liberar o quinteto ofensivo aqui mais na frente. Vamos ver qual vai ser o desfecho disso, então, nessa reta final de primeira temporada do Felipe Luiz. Tá ficando um time muito bem montado e nós já estamos tendo resultados em campo. Vamos ver se nós vamos ter resultados na sala de troféus do Flamengo também. Bem, meus amigos, a boa notícia é que nós estamos se encaminhando para algo próximo disso, pelo menos é o que dá a entender. O Flamengo tá jogando muito bem e terá sua primeira disputa de taça e não é qualquer jogo, porque a gente esteve aí passando bem nas oitavas de final da Copa do Brasil pelo Grêmio, depois a gente passou pelo Criciúma por 4x2 no placar agregado e aí a gente avança para as semis, onde a gente elimina a Ponte Preta 4x1 e vamos fazer uma final com o clássico carioca Flamengo e Vasco para disputar a nossa primeira taça. Mas na prática seria uma segunda taça do Felipe Luiz, né? Já que ele ganhou na vida real também a Copa do Brasil. Esse é o nosso adversário no clássico. E esse é o nosso time que vai em busca do troféu. Partimos então para Flamengo e Vasco valendo o título de Copa do Brasil no jogo da ida. Lembrando que são duas partidas. O primeiro delas, o primeiro deles, né? Vai ser aí no Maraca. Na verdade, os dois vão sei lá, eu acho, né? 3x1 pro Flamengo com o Gerson abrindo o placar. Depois o Acosta fazendo o gol. E o Alcaraz entrando pra fazer o terceiro. O Flamengo chegou a abrir 3x0. O Gumoura diminuiu pro Vasco. A gente encaminha muito bem esse título, hein? Então chama no jogo de volta. Agora com o mando de campo do Vasco. Vamos ver se o Felipe Luiz vai tirar esse coelho da cartola e conquistar o seu segundo título de Copa do Brasil. Lembrando que a gente pode até perder por um gol de diferença, mas nós vamos ter um desfalque do Cebolinha. Vamos dar chance pro Bruno Henrique jogar aí. Pode ser o último título dele de repente, né? Com essa camisa do Flamengo, ninguém nunca se sabe. Partimos então para Vasco e Flamengo valendo o troféu. Vamos pro jogo, empatamos e o título vem. Com um gol de Veguete, eles abriram o um placar, mas o Pedro foi lá e empatou para tirar qualquer chance do nosso rival. Garantiu os 4x2 e o troféu de campeão da Copa do Brasil pro Mengão. Tá aí então o De La Cruz ao lado do Tataça e a gente conquista já o primeiro título na conta do nosso Reconstruindo. Curiosamente, nós não tivemos um grande destaque na competição, cara. O Rascaíta fez 4 gols aí, esteve na lista de artilharia, mas ficou ali... É, dá pra dizer que ele ficou em segundo, né? Que teve muita gente empatada também. Mas nas assistências a gente teve aí o líder que foi o Gerson e o Pedro. Então dá pra dizer que não tivemos tanto destaque na artilharia, mas nos passes sim. Só que na vida real, a Copa do Brasil foi o único título viável pro Flamengo nessa temporada praticamente. Será que aqui o Felipe Luiz consegue algo a mais? Bem, meus amigos, a resposta é sim, porque o Mengão vence também a dobradinha no futebol brasileiro. O Flamengo é campeão brasileiro, então, na temporada. Tá aí o Pedro ao lado do troféu, mas eu vou dizer pra vocês, primeiramente, o troféu tá grande, né, cara? Aumentou aí os troféus. Segunda vez. Caraca, meu amigo, que campeonato. O Flamengo foi campeão no critério de saldo de gol, senhoras e senhores, porque a gente teve a mesma pontuação do Palmeiras e o mesmo número de vitórias, 23 para cada lado aí. Mas no saldo de gols, o fato da gente ter um ataque melhor se sobressaiu muito e a gente conseguiu 5 gols de saldo a mais. Com isso, com muito drama, o Flamengo conquista o Brasileirão com um título espetacular aí, uma reta final incrível também de disputa entre esses dois aí. O Pedro foi o artilheiro do campeonato, ele fez 22 gols aí e foi o líder isolado, né? 4 a mais que o segundo colocado. Já nas assistências, a Rasca foi o líder com 12 passes para gol, mostrando que realmente é diferente. O detalhe é que na seleção do campeonato nós tivemos ali a linha de meio campo pela esquerda, digamos assim, né? Sei lá, Léo Pereira, Rascaeta e Pedro. Não é meio campo, porque pega do campo todo. É, eu não sei bem o que é isso não, uma reta ali. E eu quero ver os críticos, porque o craque do campeonato foi ele. Rony Rústico, fala dele. É, meus amigos, mas como vocês já devem estar imaginando, como eu pulei já para a reta final da temporada, não rolou Libertadores, né? O nosso time até conseguiu se classificar contra o Alianza Lima por 4x3 ali no agregado. Já deu alguns sinais, porque esse time do Alianza Lima é fraquíssimo, né? E o time sofreu horrores. Mas até que, no fim das contas, foi bem também no drama, né? Porque a gente perdeu em casa para o Palmeiras, mas devolveu lá 3x1 também no Alianza. Foi para os pênaltis e nós caímos nos pênaltis para o Palmeiras. No fim das contas, o River ainda venceu o Palmeiras na grande final. Nosso destaque na Liberta foi o Arrasca, vice-líder de assistências para gols. Aí. Na artilharia, o Rony Rusco foi o artilheiro. 
mas a gente teve o Arrascaeta e o Pedro na lista ali com 6 gols marcados. E aí naquele geralzão nós temos o Pedro marcando 30 gols na temporada, o Arrascaeta 18, o De La Cruz 12 e o Alcaraz sendo talvez a grata surpresa aqui do time, porque ele foi um jogador muito útil, né, cara? Quando ele entrou, ele correspondeu e fez 10 gols. O Gerson também teve 9 gols, 11 assistências. O Gerson foi um dos craques do time. Inclusive, foi o vice-líder de assistências com 11 passes. Fez uma temporada espetacular, eu sou muito fã dele. E fez uma temporada aí dos melhores tempos. 20 participações em gols para um segundo volante. Já o Arrascaeta dispensa comentários. Craque absoluto. O Uruguaio teve 16 passes para gol e foi o líder no quesito. A gente tem aqui o De La, de La Cruz com 10 também. Pedro com 7 passes. E o Cebolinha com 9. Também foi um reserva bem útil, né? O Cebolinha e o Alcaraz se destacaram ali. Sendo esses reservas de luxo, digamos assim. O Michael também, né? Teve aí seus momentos. O Renato Sanches... Não se tornou ainda tudo aquilo que a gente esperava Mas pelo menos teve sequência Que é o que a gente tanto pedia Vamos ver se na segunda temporada dele já mais adaptado ao futebol brasileiro Ele consegue render um pouquinho mais O lado negativo é porque assim A gente teve muitos jogadores despencando de over Por questão realmente física e de idade né cara O Davi Luiz já vira um jogador que não deve mais ter tanto espaço assim no time O Bruno Henrique também né Já com seus 33 anos Alexandro também foi caindo um pouco mais de rendimento durante a temporada Mas por outro lado a gente tem também algumas evoluções bem interessantes se a gente classificar o time, a gente já tem aqui o Pedro 8-4, aí 8-3 pro De La Cruz, 8-2 pro Rascaeta, 8-1 pra Rossi, Gerson e Acosta, 80 Léo Pereira e Everton. Então o um time quase todo titular já é ali na base dos 80. Demos um upgradezinho bacana e dá pra esperar uma evolução em campo também pra segunda temporada. Vamos a ela então. O orçamento pra esse novo ano inclusive aumentou um pouco, 55 milhões, mas o que não mudou obviamente são as metas de vencer todos os títulos. Nós teremos inclusive uma disputa a mais agora contra o São Paulo pela Supercopa do Brasil. E atenção meus amigos porque já é Black Friday na Centauro, uma das maiores lojas de produtos esportivos da América Latina e que são patrocinadores aqui do canal. E eu vou estar separando pra vocês as melhores promoções num link na descrição, só que é o seguinte ó, se você for comprar produtos na Black Friday na promoção, entra pelo meu link que você vai estar tá ajudando aqui o canal. Se por acaso você quer algum produto que por acaso não está em alguma promoção, usa o cupom CDB10 na hora da compra que você vai ter um descontaço de 10%. Então, de todo jeito você sai ganhando e ajuda aqui o canal também. Confere aí porque na Centauro você tem camisa, bermudas, shorts, sapato, bola, bicicleta, tudo, garrafinha, tudo do mundo esportivo você encontra por lá. É completaça e 100% seguro. Lembrando, hein, qualquer produto vendido entregue por eles, cupom CDB10 que você vai ter 10% de desconto caso não tenha uma outra promoção por cima, né? E entra pelo link, você vai estar ajudando o canal e vai ter acesso também às melhores promoções. Confere aí, Centauro, eu recomendo demais! Bem, e assim nós chegamos no final da primeira janela de transferências dessa temporada. Com o Flamengo vendendo aí o Davi Luiz e o Bruno Henrique, os dois coroas do time, né, cara? Um saiu pro Bragantino e o Davi Luiz vai jogar no Fluminense. Caraca, que dupla, hein? Davi Luiz e Thiago Silva, velho. Fluminense... Tá cada vez mais com um time master, mas um bom time master. E o Matheus Gonçalves foi emprestado dessa vez pro futebol europeu, muito provavelmente tendo aí uma compra realizada no final do empréstimo. Um jogador útil, mas que não vai ter tanto espaço no time. Diferentemente do Lohan, que voltou muito bem do empréstimo e já vai ser bem utilizado aqui para ser um reserva de um dos meias, né? A gente vai precisar de um outro reserva e ele já está no nosso time, trata-se do Luiz Araújo, que agora deve jogar como meia armador. Vai ser uma ótima peça de reposição aqui também. Também teremos mudança de posição para o Michael, que vai jogar ali pelo lado esquerdo para ser um reserva do Cebolinha. E na direita nós teremos aí de fato o Plata e o De La Cruz. Com o De La Cruz ficando em definitivo pelo lado do campo, a gente vai ter uma vaga para meiuca ali, para organização de jogo. E a gente traz um velho conhecido daqui, né velho? A gente traz o Jean Lucas, que já esteve passagem pelo Flamengo e agora está de volta para compor o nosso elenco. O valor da contratação foi de 19 milhões, o Flamengo desembolsa uma boa grana, o Grupo City com o Bahia acaba lucrando bem né, a venda dele, ele que chegou aí bem mais barato vindo do Santos. E a gente passa a ter também uma ótima opção de peça de reposição ali para o meio campo. Mas também fomos em busca de um titular absoluto para o time, mais precisamente um titular para nossa zaga, já que o Davi Luiz saiu já mais velho, então a gente vai em busca aí de um jogador também velho, né? Mas um jogador aí que esteja num nível técnico e físico mais alto, para segurar aqui o Rojão. A gente vai até o futebol europeu e traz um zagueiro espanhol, né? Que zagueiro espanhol aqui no Flamengo já fez história. Dessa vez a gente vai até o Barcelona e traz Inigo Martinez por também 19 milhões, para ser o novo xerifão da nossa zaga, ele tem qualidade para isso, porque já chega como um dos melhores do time. Time esse que fica armado dessa forma, com um banco de reservas de luxo, né, com ótimos jogadores em praticamente todas as posições, e um time titular também, que dispensa comentários muito forte, e que permite também várias é, modificações durante a temporada, né, a gente tem por exemplo aqui o Renato Sanches, que pode revezar com o Jean Lucas, e até mesmo com o Pulgar, para uma necessidade de marcação maior, se precisar, os dois pontas também tem jogadores muito velozes que podem fazer as funções, então, de fato, nós temos um Flamengo que permite variações táticas 
e também que mantém um alto nível técnico. E assim então nós vamos chegando no meio dessa nossa segunda temporada. O Flamengo segue na disputa pelo título brasileiro e invicto até então. O problema é que o Palmeiras também tá muito bem, né? Mas a gente faz uma grande temporada até aqui com 39 pontos. A diferença é de 6, mas tem muito campeonato pela frente. Enquanto isso, nós também tivemos troféu nacional para o Flamengo. 3 a 0, sem imagens para dúvidas. A gente vence a Supercopa do Brasil e consegue já o triplete, né? Os três títulos possíveis a gente consegue vencer aqui com o Felipe Luiz. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Supercopa do Brasil. Agora falta o título internacional. Para isso, a gente conseguiu passar de forma avassaladora na fase de grupos da Libertadores, deixando inclusive o Boca Juniors de fora da fase de mata-mata. O Metropolitano foi o segundo ali. A gente passa com cinco vitórias e um empate. Nas oitavas de final, pegamos o Fluminense. Fla-Flu nas oitavas com vitória do Flamengo, 5x3 no agregado. E nas quartas, a gente vai ter o próprio Metropolitanos aí pela frente para ver se a gente consegue avançar. Palmeiras vivo ali também representando o Brasil e muitos gigantes argentinos também nessa disputa de Libertadores. E enquanto isso, na janela de transferências, nós tivemos uma venda que foi impossível de segurar. Vendemos o Léo Pereira porque a gente vai contratar o Militão. Brincadeira, não é isso? É porque realmente foi muito dinheiro e o time que tentou contratar ele foi ninguém menos do que o Manchester United. Os caras pagaram quase 30 milhões de dólares e o Léo Pereira, claro, quis seguir para a Europa também. A gente faz um caixa absurdo, até porque a gente já tinha uma peça de reposição engatilhada dentro do próprio elenco. O Léo Ortiz, que era titular, perdeu a titularidade para o Martinez, mas agora volta a jogar como titular porque joga muito bem, é muito bom jogador e vai ser bastante útil também aqui para ser esse trio de zaga muito forte aí com o Fabrício Bruno e com o Martins. Mas agora a gente precisa de um zagueiro reserva, né? Nós temos o Alexandre, mas já bem mais velho. E aí já levando em consideração o fato de que nós teremos várias competições em que nós precisamos de jogadores experientes aqui para o nosso time, nós fizemos uma contratação para compor o elenco de um cara que pode cobrir aí a vaga se for necessário e que traz também muita experiência. Estamos falando de Gabriel Paulista, jogador de seleção brasileira, jogador que teve experiência por vários times grandes da Europa e que agora desembarca na Gávea para ser aí uma ótima peça para o nosso time. A gente trouxe ele do Besiktas, lá da Turquia, por 4 milhões, baratinho pela idade principalmente, mas um cara que pode agregar muito aos 34 anos. E eu disse baratinho porque assim, a gente gastou sem se preocupar muito e mesmo assim tem muito dinheiro em caixa, né? Eu não vou fazer questão de torrar tudo isso, porque realmente o Flamengo é um time que termina geralmente temporadas em superávit, tem uma diretoria competente financeiramente. E nós vamos manter, claro, essa tradição recente, até porque o time também tá angariando verbas aí, dinheiro, para investir no seu novo estádio. Então tá aí, Gabriel Paulista no nosso time para fechar, e a gente tem um time titular que mescla as contratações que nós fizemos, contratações até recentes do Flamengo para essa temporada, e um time com uma base aí de alguns anos atrás também, né? Um Flamengo bem diferente do que a gente vinha acompanhando nos últimos anos. No banco a gente também tem vários jogadores que brigam por vaga, né? De, de fato, Pulgar e Jean Lucas aqui, além do Luiz Araújo e até do próprio é, Michael, eu diria que brigam por vaga. Eles brigam para tentar ver se conseguem roubar a vaga do titular aqui. Vamos ter uma reta final pesada de temporada com esse Mengão, hein? Será que alguém segura? Vamos descobrir agora. É, meus amigos, nós vamos chegando na reta final da temporada e tá acontecendo de novo. O Flamengo segue doutrinando na Copa do Brasil e depois de uma campanha onde venceu seu rival Vasco na primeira fase que disputou 4x1 no agregado, depois eliminou o Palmeiras 5x2, nas quartas de final passou pelo Atlético Paranaense também por 5x2 e na semi passa pelo Botafogo e mais um clássico, nós teremos aí o clássico que decidiu a Copa do Brasil aí alguns anos atrás novamente. Corinthians e Flamengo disputando o título da Copa. Jogo da ida no estádio do Corinthians. Vamos pro jogo então, partimos e... <risos> Rapaz, eu acho que aqui... Eu acho que aqui acabou, né? A Rascaeta de La Cruz e Jean Lucas simplesmente 3 a 0 pro Mengão. Com uma pausa dramática pra dizer que o Léo Pereira não está se adaptando tão bem ao Manchester United. E também pra avisar vocês que eu deixei passar um pequeno detalhe. Nós tivemos uma saída por pagamento de multa rescisória do Gonzalo Plata, tá? Acho que alguns de vocês devem ter reparado que ele não tava no elenco. Ele saiu pro Mônaco, quis sair e a gente embolsou uma grana que fez também aquele orçamento aumentar um pouco. Com isso, o Matheus Gonçalves foi chamado de volta, ele que tava lá no Gladbach e passa a ser mais útil aí pra dentro do nosso elenco. Mas antes da gente jogar o segundo jogo da final, nós temos compromisso por ela. Libertadores da América vem aí. Porque o Flamengo despachou aí o time da região metropolitana, 5x1 no agregado. Depois, nas semifinais, a gente pegou o Independiente Rei de Copas, mas esperou no mútil, porque a gente vence 
5x2 também, sapecada pra cima deles. O Flamengo chega gigante para a reedição da final da Libertadores 2019, hein, contra o River Plate. Vamos então com o Felipe Luiz para sua primeira final internacional como treinador. O Mengão Malvadão encara o River em jogo único, valendo o seu quarto título que colocaria o Flamengo isolado como o maior campeão de liberta do futebol brasileiro. Lembrando para vocês que a gente vai estar jogando aqui no nível Ultimate desse FC25, lembrando também que eu estou usando o Pet. FCM25 para conseguir jogar com os times brasileiros completinhos, link na descrição, beleza? E lembrando, claro, também, vale lembrar, da Black Friday na Centauro, usa o cupom CDB10, você vai ter 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue por eles, e também confere o link que eu vou deixar na descrição, que já tem alguns descontos da Black Friday que você pode aproveitar. Compra pelo link, você vai estar ajudando o canal. Vamos embora, bicho. Time completo, hein? Autorizo o árbitro, vamos nessa, rola lá a pelota. Linda jogada do Cebolinha, soltou na frente pro Pedro, que bola pra fazer o primeiro, tá lá dentro! Pedro abre o placar pro Flamengo, em cima do River Plate, numa jogada espetacular de Everton Cebolinha, deixando o Pedro na maior aula ali, que botou na frente, tirou do goleiro e fez o que o centroavante faz, gol, 1 a 0 Bola no Everton... Foi pro cruzamento pro Pedro, desviou, mas aí foi sem direção, né? Ih, a defesa se embananou. De la... Hum, de la Cruz. É, foi mais sem direção ainda do que o toque de cabeça do Pedro. Jogada deles pro gol de empate. Um a um. Ô, oh, meu goleiro. Tu não tá mais jogando lá, não, né? Ah, não, mas ele era, da... ele era do Boca, ele era do River, não, né? Pô, o goleiro deu uma aceitadinha, meu mano Rossi, hein, cara? Jogada do Colido. Soltou um foguete no canto do Rossi que não chegou a pegar. A Rascaíta jogadaça. Não, não é Rasca, não, né? É o outro meia. Eu contratei no seu nome do cara. É sobre isso. E tá tudo errado. Lá vem Renato Sanches. Solta na frente a Rascaíta. Agora é o cara. Agora é o próprio. Colocou na frente a Rasca. Limpa, arruma, De La Cruz, Pedro, tirou a marcação, botou na frente, bateu e fez o segundo gol. Ele é o nome do time, ele é o nome do jogo, ele é o nome da final, Pedro. 2x1 um para o Flamengo, logo em seguida passa a frente de novo o Mengão. Numa jogada espetacular da Rascaeta, que depois passa pelos pés do De La Cruz. O Renato Sanches puxou a marcação e deixou o Pedro na moral ali para fazer. Jogada deles pro chute na trave, minha nossa senhora, mano. O Ortiz tirou ali. Vai ter sobra. Foi pro chute. Ah, agora o Rossi fez uma pra Deus ver. Tira ali Fabrício Bruno. É pressão do River Plate. De La Cruz. E assim, meus amigos, é festa na favela porque acaba o jogo. O Flamengo vence a Libertadores da Europa. Peraí. <risos> <risos> tá errado, hein? Tá errado, é Libertadores da América. Calma, calma, senhores. É, aí, é, aí é loucura. O Flamengo vence a taça Libertadores da América e conquista quarto título continental. Agora sob o comando de Felipe Luiz. Quem diria, né, velho? Chegou, venceu o Libertadores como jogador, virou ídolo do clube. E agora também, como treinador, Felipe Luiz monta um elenco campeão. Num Flamengo que já tinha uma base um pouco mais antiga, com algumas contratações que todos sabíamos que poderiam dar muito certo. E ainda tivemos aí a chegada de novos nomes. E jogando sob o estilo do Felipe Luiz, aquele estilo com dois jogadores abertos, mas quase que alas ali, e três zagueiros. Também um time muito eficiente lá na frente. Vence o Flamengo e a gente conquista, então, título de brasileiro, título de Libertadores, título de Copa do Brasil, Supercopa do Brasil também. E pode vir mais, porque vem aí a reta final do Brasileirão e a outra final da Copa do Brasil, que vamos combinar. Nós já estamos com a mãozinha, né? Uma mãozinha aqui, ó, alisando a taça já. Mas deixa eu mostrar pra vocês antes que, além do título, a gente tem também o Pedro Artilheiro isoladaço, com 13 gols aí da Libertadores. De La Cruz vem com 8 também sendo destaque. E o Luciano Acosta, com 4 assistências. Foi o líder de passes pra gol aí O meio campista que a gente trouxe Deu muito bom aí nessa liberta E a expectativa é que dê bom também na Copa do Brasil Vamos pro jogo da volta Na expectativa de um bicampeonato aqui pro Flamengo Tricampeonato que na vida real O Flamengo foi campeão já esse ano, né? Seria o terceiro seguido Partimos e... Meu Deus, que isso? Que isso, cara? Proibido para menores, hein? Que isso, velho? Nossa, sem palavras, né? Sem palavra é muita palavra Mas não tem palavra suficiente pra descrever o que eu tô vendo aqui É... 
Léo Ortiz, Ascaeta, Pedro ainda perdeu um pênalti. E a Costa podia ter sido do 5, né? Simplesmente 7 no agregado. Que isso, bicho. O Flamengo arrasta, então, as duas Copas do Brasil que a gente jogou aqui. Caramba, sensacional. Será que, será que pinta um brasileiro também, mano? Será que pinta uma tríplice coroa inédita? A artilharia da Copa do Brasil não pintou. Porque o Pedro de la Cruz e o Acosta até figuraram, mas ficaram em terceiro, quarto e quinto lugar ali. O líder foi o Alejandro, Alejandro. Nas assistências, o Gerson foi líder com quatro passes e o Pedro aparece na lista. Não sei se vai pintar aqui a tríplice coroa, mas, ó, a briga tá ponto a ponto com o Palmeiras. Vamos simular até o fim da temporada pra ver. É, meus amigos, a gente chegou no fim da simulação. Vou dizer, o time virou uma chavinha, hein? Depois da Libertadores, olha só, a gente perdeu. Deu uma pro Cruzeiro e venceu todas as partidas. Olha, rapaz, será? Não teve jeito, meus amigos. É tríplice coroa na conta do Flamengo. Tá aí o Pedro ao lado da taça do Brasileirão. E nós temos ele, inclusive, sendo o melhor jogador da Série A do Campeonato Brasileiro. E estando na seleção do Campeonato, junto com a Rascaeta e Fabrício Bruno, representando o nosso time. O Palmeiras teve aí mais nomes na seleção, mas o Flamengo fez uma reta final absurda, e um campeonato aí também espetacular, creio eu até que com quebra de recorde, né, 95, meu Deus, 95 pontos, eu acho que quebrou o recorde de, de maior pontuação, e também tem quebra de recorde do segundo colocado com mais pontos, que é o Palmeiras agora com 90, né, velho, a gente teve 29 vitórias, 8 empates e apenas uma derrotinha, mais de 90 gols marcados e apenas 33 sofridos, o segundo melhor, a segunda melhor defesa, o melhor ataque disparado, cara, Flamengo, então vence aqui, os dois campeonatos brasileiros e as duas Copas do Brasil. Com direito a um brasileirão com o Pedro com 31 gols. Que é isso. Nas assistências, o De La Cruz com 10 e o Pedro teve 8 ali também. Vocês já notaram que essa segunda temporada do Pedro foi uma parada de outro mundo, né? 53 gols na temporada. Bizarro, cara. Foram mais participações do que jogos. Na verdade, foram 64 em 60 jogos. O De La Cruz teve 29 gols também e se adaptou de forma perfeita ao lado direito ali do campo, jogando mais pelo lado, né? O Acosta também foi muito bem. 21 gols marcados, uma contratação que deu muito certo aqui no meio campo da gente. Arrasca com 13 e aí vem o Luiz Araújo que foi um reserva de luxo com 9, né? Nas assistências, o De La Cruz foi líder, inclusive, junto com o Gerson, que fez duas baita temporadas, tá? E aí vem o Pedro e o Acosta, que foi também aí muito interessante nessa parte de passe pra gol. O Jean Lucas, que foi brigando ali pela titularidade, também teve ali uma influência grande nos passes. E no geral, nós temos o Pedro com 87, pique europeu já, temos ali o De La Cruz 85, a Ascaeta 84, o Gerson 83 aqui, então ficou um time... De um nível altíssimo, totalmente fora da curva para o futebol brasileiro, né? A gente conseguiu desenvolver bem a rapaziada e realmente o Flamengo conseguiu montar uma verdadeira seleção. E assim, pela primeira vez na história do futebol brasileiro, com o time campeão de absolutamente todas as principais competições, a gente vai se despedindo desse e reconstruindo. E eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o teu like, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e comentar onde você quer ver o próximo Reconstruindo por aqui. Não esquece também que na descrição tem o link da Central para você acompanhar as promoções de Black Friday e também a playlist do Reconstruindo, tanto na descrição quanto no card, para você acompanhar outros vídeos aqui de Reconstruindo. Tem experimentos também, tem modo carreira, vou deixar todas as playlists para você dar aquela maratonada marota. É isso, tamo junto, valeu e fui!